Muy buenos días amigos, domingo 10 de octubre, muchos preparativos en Pasea de la Castellana, el Santiago Bernabéu que emerge tras los árboles y nosotros que vamos a dar la vuelta completa alrededor del estadio. Así que ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones. Te vas a pasar muy bien en Fanático Real Madrid. Vamos a ver qué nos encontramos hoy. Alrededor del estadio vamos a hacer Castellana Fondo Norte, Lateral Este y Fondo Sur. Cambiamos el sentido de la marcha con respecto al día de ayer. Vamos a asomarnos a esta zona para ver cómo van los trabajos. En la zona de Castellana y vemos la enorme pieza de la Viga Museo en la zona de Castellana y que pronto debe estar izada en esa posición. Bueno, lo voy a decir que si no Rafael me mata, es un mega pórtico lo de Castellana. Tengo que leerme un artículo en el que analizan la estructura del estadio. Tiene que conectarse las dos torres por la parte superior y desde esa estructura colgarán las ampliaciones para soportar los, las ampliaciones de los forjados de los pisos inferiores. Tenemos trabajos ahí arriba en esa siguiente conexión. Y por aquí han creado este pasillito, entiendo que esto es para el desfile de, del martes. Me tienen toda la zona acordonada. Por cierto, un detalle antes de continuar. Nos fijamos en la parte superior de la torre de apeo y han colocado ya esas piezas que sirven para nivelar la parte superior en la que debe apoyar una de las vigas blancas que partirá desde esa conexión que está cubierta. Aquí tenemos la enorme pluma de la grúa Aguilar apoyada en el suelo y nos asomamos a la zona de copia de materiales de Castellana para ver qué encontramos. Nos situamos frente a la torre C, hacemos zoom a la parte superior y comprobamos que siguen los mismos pernos instalados. No se ha, ter no se ha terminado de completar el anclaje en esa unión que veíamos. Y desde aquí vemos la pieza blanca que bajaron porque había problemas de tolerancias con los pernos y las pletinas interiores que van en esta conexión y que ahora vemos tapada con esos plásticos blancos. Será muy parecido a esta otra que vemos por aquí. Ya estamos en el fondo norte a punto de empezar a recorrer Rafael Salgado frente a la torre C. Vemos el mar de torres de apeo, como se van erigiendo en la zona de Castellana. Tenemos el gancho que han dejado conectado a la, al cordón de la viga de color blanco. Venga, vamos a continuar recorriendo el fondo norte a ver qué nos encontramos. Novedades en el fondo norte con respecto al día de ayer. Mirad cómo han avanzado en completar esa plataforma con esas placas de forjado colaborante sobre las vigas y más novedades con respecto al día de ayer ya tenemos colocado los primeros paneles de encofrado en esta zona del fondo norte esos paneles se colocan en torno a estas armaduras que van debajo de las costillas de hormigón del estadio imagen de la fachada del fondo norte bajamos a nivel de calle vemos todas las grúas elevadoras las cestas y demás hoy están paradas no vemos trabajos en la fachada. Si alejamos podemos ver las piezas blancas que se siguen acopiando en esta zona del fondo norte de Rafael Salgado y los trabajos que se están realizando ahí apilando listones amarillos que se utilizan para la conformación de plataformas. Y al fondo hacemos zoom desde esta posición para ver cómo están trabajando en esa plataforma con forjado colaborante que se está ejecutando. Venga, vamos a continuar hacia el lateral este, a ver qué nos encontramos. Venga, vamos a comenzar a bajar ya por Padre Damián. Ya estamos frente a la Torre D y el Torreón y podemos ver cómo están retirando todos los andamios que había frontales a esta gran estructura de hormigón. Ahí vemos el último nivel en el que están trabajando ahora para retirarlo y seguir llegando al nivel de calle. Ayer veíamos esa enorme placa que ha aparecido mirando en la fachada que da a la calle Padre Avián. Y yo creo que empezaremos a ver más de esas en sitios como este aquí, que veis ese cuadrado, ese otro de ahí, o estos otros dos. Además me llama la atención que en algunos puntos sobresalen esas armaduras, esas barras, esas pequeñas barras. Y también tenemos esas zonas de ahí. Si sabéis decirme para qué pueden ser esos salientes que hay. En la parte alta del torreón 
Veíamos ayer esa pieza que conecta desde la nueva estructura hacia ese muro de hormigón, que dentro de muy poco empezaremos a ver crecer toda esa zona. Plano del edificio en el fondo sur. Vemos cómo va ganando densidad y vemos cómo ayer eh, avanzaron en la colocación de esas piezas que veis ahí, que van a servir para la conexión de las escaleras. Luego lo veremos desde un tramo frontal. Hoy la obra está más parada y hay menos tráfico en la zona, así que me voy a permitir acercarme al perímetro de la obra para que veáis todas las piezas blancas que tienen acopiadas aquí abajo y que tienen que instalarse ahí arriba. Vamos a echar un vistazo hasta esa zona baja. Paneles de encofrado, muchísimas armaduras y dentro de poco toda esa zona que tiene que estar completamente hormigonada. De hecho aquí vemos estas armaduras que salen hacia arriba, estas de aquí. Y yo creo que eso va a ser el inicio de un nuevo pilar maestro semejante al que estamos viendo crecer más hacia el extremo sur del lateral este y en el que están colocando nuevos andamios para seguir creciendo al alto. Piezas blancas por aquí, dentadas para seguir conectando la cubierta este. No sé vosotros, para mí me produce bastante toque que estuviesen siguiendo una secuencia continua y ahí de repente hayan pegado un salto y hayan continuado ahí más abajo. Seguro que tiene una razón, ¿eh? pero a mí me produce un poquito de toque ver que iban todas seguidas y que hayan pegado ese salto. Por cierto, un detallísimo en la cesta, unos auténticos cracks los trabajadores que se suban ahí, porque mirad que tienen ahí decorando la cesta el escudo de nuestro querido club. Así que nada, si estáis viendo esto, muchísimas gracias por ese detalle, cracks. Avanzamos un poquito más. Y acercamos el zoom a la parte alta del torreón. Vemos esa pieza que colocaban en la mañana de ayer y que conecta nuevamente con la parte alta del torreón. Imagen general de todo el lateral. Llegamos al nuevo edificio del lateral este en su extremo sur. Y me da a mí que en las próximas semanas vamos a ver muchísimos avances en lo que se refiere al crecimiento de las estructuras de las escaleras. Porque hay muchas piezas instaladas que permiten que ganemos metros de altura en esta zona. De hecho, ahora lo veremos, faltan esos mismos tramos, estos que veis aquí en imagen, faltan en la zona que conectaría con el torreón y que, como ya sabéis, van a ir coincidiendo con esos rectángulos, esas placas metálicas que hay en la fachada de hormigón del torreón. Sin avances en la parte alta del torreón, ¿a? con respecto al día de ayer, si os parece bien, echamos un último vistazo al lateral este y continuamos hacia, Padre, hacia Avenida Concha Espina. Echamos un vistazo desde Sagrados Corazones, muchísimos contenedores con tierra que sale del interior del estadio, listones, material, paneles de encofrado y poco más que comentar. Dentro de poco empezaremos a ver llegar hasta esta zona las piezas que se están colocando en la visera de la cubierta en el fondo sur. Plano corto de cómo va ganando poquito a poco densidad de hierros la cubierta este. Han avanzado en la colocación de esas piezas que unen perpendicularmente las costillas entre sí. Recordad, las costillas o riostras son las que salen desde la megacercha número 1 hacia la calle, que están volando ahora mismo. Sobre esa parte que pronto veremos crecer el nuevo graderío sobre el gallinero. Entramos en el fondo sur, avenida Concha Espina. Y ojo, que ya vemos detallitos ahí. Concretamente ahí. Dentro de poco, nuevo descansillo bajo el cilindro del fondo sur, el que pega más hacia la torre A. Por cierto, por ahí va una excavadora con tierra y salen del córner sureste, de esa zona tras la torre A que en el interior del estadio nos tiene tan, tan intrigados porque no vemos lo que están haciendo. Vamos a subir a la parte alta de la torre para ver las piezas de la estructura roja, como gana metros de altura. Por cierto, no sé vosotros, pero a mí tener eso ahí arriba me empieza a molestar, teniendo en cuenta que este aquí ya lo bajaron hace tiempo. Venga, vamos a continuar, chicos. Todos los avances que hay en el fondo sur, como ya sois expertos, ya sabéis que las zonas de escaleras se dividen como en tres filas que suben. Esta sería la segunda, que coincide con el descansillo bajo del cilindro. Y esta otra de aquí, que sería la tercera. Pues bien, ayer avanzaron una barbaridad, porque si revisáis el vídeo de ayer, no tenían instalado nada de esto de aquí. Estaban colocando, estaban terminando de colocar las piezas verticales que permiten apoyar estos tramos de escaleras. Y estas de aquí no estaban colocadas. Las de la parte más a la izquierda, ahora en la zona frontal de vuestras pantallas. Ayer llegué, veíamos, además lo pillábamos en el, en el vídeo, cómo llegaban en directo un nuevo camión con nuevos tramos de escaleras. Y han avanzado una barbaridad. Ahí vemos también las plataformas que van creciendo 
del anillo del tercer anfiteatro hacia abajo y que me dan que pensar que tendrán más tramos de escaleras. Habrá que estar atentos a cómo funcionan los flujos porque si funcionan como antes, todos los cilindros que componían antes eh, estas conexiones que estáis viendo aquí solo funcionaban como sistemas de evacuación. Cuando acababa el partido se abrían, pero cuando empezaba el partido no se utilizaban para subir. La gente accedía a través de las torres. Hacemos un seguimiento a las piezas que están instalando sobre la fachada sur, sobre la parte de la cubierta. Estarán sobre esa pasarela del mirador 360 grados y yo creo que hay hueco para dos piezas más antes de llegar a, al T-Rex. Extensiones que apoyan sobre las torres de apeo. Imagen del fondo sur. Esquina ya con la torre B, paseo la castellana. Me cansaré de comentar. Si venís al Tour del Bernabéu no tenéis que ir por la acera de las vallas. Tenéis que ir por la acera de enfrente, que luego pasan los autobuses muy cerca, como acabáis de ver. Es que es algo que no entiendo, ¿eh? me parece totalmente antinatura ir por ahí. Nos vamos a la zona de copio de materiales, se siguen amontonando las distintas piezas. Aquí sí tenemos algo más de movimiento. Piezas blancas para conectar entre sí las riostras, tramos de pasarelas de servicio que se llaman Tramex, estos de aquí. Las típicas piezas blancas que seguimos viendo acopiadas junto al perímetro de la obra. Esto de aquí no sé para qué es. Estas conexiones no termino de ver dónde pueden ir. Y tenemos a personal del Real Madrid para grabar el documental. En la zona de la plataforma Continúan retirando soportes y demoliendo. Ahí en la parte alta, personal de Demol está intentando terminar con la retirada de esa plataforma auxiliar de Castellana. Y qué bien queda el hueco libre al que, no nos, al que ya nos habíamos olvidado entre la torre B y la plataforma. Y al fondo las dos piezas. Echamos un vistazo general. Parece ser que no se puede grabar la obra desde la calle, aunque no estés invadiendo el perímetro de la obra. Pues vamos para dentro del Tour del Bernabéu, chicos. Brutal la cola que tenemos hoy para acceder. ¿Qué es esto? Madre, amor hermoso. Y ya estamos en el interior un día más, amigos madridistas, viendo el avance de las horas en el Santiago Bernabéu, vigilando la construcción de la grada del Fondo Norte, y con muchos más detalles que contar, así que ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones. Y si crees que me lo merezco y quieres apoyarme un poquito más, hazte miembro premium del canal. Como ya es Jordi García Martín, muchas gracias amigo por el apoyo que me das. Y si tú también quieres hacer aparecer en los vídeos presentado por Florentino Pérez, ya sabes, botoncito de unirse aquí abajo. Por cierto, antes de continuar con el vídeo, quiero hacer una aclaración. Me han echado supuestamente la bronca por grabar desde la calle. Y quiero aclarar que yo siempre, absolutamente siempre, respeto el perímetro de seguridad de la obra. En ningún momento se invade la vertical de la valla y trato de respetar al maximísimo la intimidad de, de los trabajadores de la obra. Y si alguno se ve en los vídeos y no quiere aparecer, me puede escribir en los comentarios y se elimina el fragmento del vídeo en el que aparezca o se le difumina la cara. ¿Vale? Encima que aquí siempre se trata de dar la mejor imagen de las empresas que trabajan en la obra y del Real Madrid, ya solo falta que desde la calle no se pueda hacer el seguimiento de las obras. Así que, tras esa nota aclaratoria, proseguimos con el análisis del avance de las obras. Vamos a fijarnos aquí en el fondo sur, en el interior del hipogeo, han desaparecido la mayor parte de los fragmentos de hormigón que había en esa zona. Espectacular cómo se encuentra el estadio hoy, está totalmente abarrotado. Ya han entrado más de 2.100 personas, me han dicho. Y se tuvo que cortar media hora antes la venta de entradas, porque era una locura el flujo que había. Nos fijamos en la parte alta de la grada del fondo sur, en ese córner, como la estructura de color rojo, sobre la que se ampliará el tercer y cuarto anfiteatro, que no presenta cambios significativos con respecto al día de ayer. Sí que los presenta, sin embargo, esta zona del torreón del fondo norte, podemos ver ese último especie de anillo de piezas rojas que rodean por completo al pilar maestro, esas piezas grises con los zigzag amarillos. Esas piezas se terminaron de colocar ayer, sobre todo la que vemos por detrás, que queda por detrás del pilar, y la que conecta con los distintos tramos del hormigón desde la posición que vemos. 
dentro de muy poquito en toda esa zona. Tendrá que replicarse lo mismo que estamos viendo ahora mismo en el fondo sur, en esa zona de la derecha. Aprovechando que he vuelto sobre mis pasos, siempre me gusta, sa siempre me gusta sacar un plano de ese córner. De hecho, si os fijáis ahí a mano izquierda, podemos intuir las cabezas de unos micropilotes junto a la cabina de la pequeña excavadora. Me tienen muy intrigado qué es lo que se está haciendo en esa zona. Ya habéis visto antes en Sagrados Corazones cómo salía una pequeña excavadora con tierra y tiene muchos contenedores que yo creo que provienen de esa zona. Seguimos con las gradas del lateral este. Echamos un vistazo y acercamos la mirada a toda esa zona que tiene ya las armaduras colocadas, paneles de encofrados para darle ese aspecto de graderío. Dentro muy poco, contiguo a esa valla que delimita los asientos que están cubiertos con la lona del Real Madrid, tendrán que aparecer las distintas escaleras del mismo modo que aparecieron ahí. Vamos a seguir analizando todo lo que vemos en esa zona. Y esa otra parte de ahí que sigue ampliando la plataforma por la que debe discurrir el túnel logístico. Y yo creo que será por abajo, ¿no? El túnel logístico va por debajo de eso y están haciendo el techo. Y eso debe continuar en esa zona. Vemos ahí la cinta transportadora. Ahora mismo parada, la pequeña excavadora depositando tierra en su entorno y ahí vemos la tubería desde la que se bombea hormigón desde la base de la torre D hacia el interior del estadio. Incluso yo creo que utilizan luego esos tablones para ir caminando por encima de la... Mira, vemos cómo aparece por ahí entre la armadura y continúa ahí el tubo de, de la manguera para hormigonar. Seguimos avanzando, vamos a fijarnos... En lo que veíamos anteriormente, sagrada del córner del fondo norte, como ya avanza en la colocación de las distintas armaduras para darle ese aspecto escalonado. Vamos allá los ferrallistas, una buena cuadrilla, unos auténticos cracks. Ahí podemos ver también cómo va tomando ahí la forma de la curvatura. Yo creo que van a llegar hasta ese mismísimo córner, ¿eh? Podéis ver la pintura de color eh, verde en el hormigón que sirve para marcar los pasillos de acceso a los sectores y para su evacuación, claro. Alejamos la mirada para verlo todo un poquito más en contexto. Y volvemos a disfrutar de una vista general del estadio. Nos vamos a dirigir a la plataforma de trabajo del Fondo Sur, en esa zona Continúan avanzando en la conformación de esa plataforma. Bueno, podemos ver que han colocado ya esa viga que conecta los dos soportes. Esta de aquí de la izquierda ya lo vimos instalado desde hace un par de días. Y, a, y habrá que estar atentos a ver qué ejecutan en esta zona y qué uso le dan. Vamos a volver a bajar un segundo a la abertura del hipogeo. Porque en esa zona sí que podemos ver cascotes de hormigón. Por cierto chicos, os informo que los que seáis suscriptores del canal ya podéis, podéis continuar inscribiéndoos en el sorteo de una camiseta oficial del Real Madrid. Tenéis el enlace para hacerlo en el comentario destacado del vídeo y ya sabes que lo único que hace falta para participar en el sorteo es que estés suscrito al canal, que es totalmente gratuito y que completes el formulario para que te pueda asignar tu número en esa especie de lotería que voy a, sorte que voy a hacer y puedas optar a esa camiseta oficial del Real Madrid que compraré en la tienda del club ¿eh? y nada más amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si ha sido así dale me gusta si crees que me lo he ganado y por supuesto si eres nuevo y todavía no estás suscrito te animo a que te unas aquí abajo suscríbete y activa las notificaciones porque te vas a pasar muy bien con fanático real madrid te dejo más vídeos por aquí para que sigas disfrutando las obras nos vemos en próximos vídeos un saludo y a la madrid amigos hasta la próxima chao chao